der Werkstättengalerie. Es ist ein Kunstwerk mitten im Unternehmen, ungefähr 300 Quadratmeter. Für uns war das wichtig, dass die Kunst im Mittelpunkt ist, dass links und rechts Leute arbeiten in einem Großraumbüro. Die Kunst ist nicht was, was man im Museum nur erlebt, aber hier in einer Arbeitswelt. Doug, du warst zwei Tage hier. Wir haben uns gemeinsam was gewagt, hier vor Ort ein Wandbild herzustellen. Was ist anders im Verhältnis zu deiner Alltäglichkeit im Atelier, wo du einfach Bilder malst? Wenn du hier live vor Leuten malst, bist du von der ersten Sekunde an unter Beobachtung. Und du merkst auch schon eine Reaktion der Leute, ob sie der Sache geneigt sind oder nicht. Und es ist auf jeden Fall hochinteressant. Manche Leute kommen gezielt hierher, um dich dabei zu beobachten. Andere sind der Sache ausgesetzt. Und die Gestaltung an sich ist zusätzliche Herausforderung, dieser Live-Kick. Du musst jetzt funktionieren. Das finde ich mhm. faszinierend, interessant und herausfordernd. Und hält mich auch frisch. Du hast immer auch so eine Angst des Versagens, die mhm. kann man ja nicht völlig ausblenden. Du weißt aber, mit welchen Mitteln du gute Dinge erzielen kannst. Hier ist es eine Sache, es soll am Ende auch schön sein, es soll interessant sein, es soll inspirierend sein. Und im Unterschied zu den hier zu sehenden Leinwänden soll es vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß machen den Leuten. Ich mag eine Reaktion erzeugen und das ist enorm wichtig, glaube ich, in der ja. Kunst. Sag was zu den äh, Prozessen. Du fängst mit einer Art Gitter an, eine zeichnerische Struktur, damit du einfach eine Orientierung hast. In dem Fall habe ich das Raster erstmal begonnen, habe dann mit Strichfolgen einen Rhythmus aufgebaut. Mhm. Die Leute sind auch geneigt, dem dann zu folgen, auf der Fläche zu tanzen mhm. mit den Augen. Dann geht es darum, Effekte zu setzen. Es gibt eine gewisse Choreografie, eben immer den Ausschnitt im Verhältnis zur Gesamtfläche zu sehen. Dazu habe ich mir überlegt, Dinge dazu zu tun, die aus der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität heraustreten. Das banale Material gibt größten Möglichkeiten der freien Interpretation. Mhm. Also was auf jeden Fall gewollt ist, ist eine gewisse Rhythmik aufzubauen, die nachvollziehbar ist. Wenn äh, ich nur zwei Tage Zeit habe, das mhm. reizt mich natürlich auch. Wir haben ein zeitliches Limit mhm. und setzen uns unter Druck. Ja. Du musst auch den richtigen Moment finden, wo du fertig bist, wo du aufhörst. Ja. Ich gehe davon aus, dass das die erste Erfahrung in einem Großraumbüro ist. Das ist bei den deutschen Werkstätten. Mhm. Wie hast du das empfunden und, und hat das eine Rolle gespielt, dieser Kontext? Da ich aus der DDR komme gebürtig, habe ich ja zu früheren Zeiten schon viel über die Möbelfabrik Hellerau gehört, ja. über die Sonderstellung und weiß auch um den Gründungsmythos und fühlte mich sehr geehrt, hier eingeladen zu werden und finde es das großartig, dass die Leute an ihrem Arbeitsplatz mit, sich mit Kunst umgeben. Es ist immer noch oder wieder schwierig, Menschen, die jetzt nicht so affin sind, in eine Galerie oder in ein Museum zu locken. Ich betreibe auch so einen Projektraum in Berlin, wo es um das Gleiche geht. Ich versuche die Schwelle des Eintrittes und der Kommunikation so niedrig wie möglich zu halten. Ist es nicht genug, einfach im Atelier zu sein und zu malen nee, und, äh, und das selbst nicht zu begleiten? Du musst rausgehen, egal in welcher Form. Hier haben wir eine Form, die ist schön, hm. aber es gibt noch tausend andere Möglichkeiten und auch jede Menge Potenzial, das nicht genutzt ist, denke ich. Ich denke, das ist ein gutes Endwort. Danke.